，想通了心疼，所以想不开的别想，得不到的不要，没什么遗憾的。如果是美好的，那叫精彩；如果是不好的，那叫经历。不知道高大上这次是精彩的经历呢，还是经历着精彩？总之，依然要订婚了。所以说，男人他都不好惹，惹了他就说你，你伤了人家的心，人就给你打电话。你越不接，人就越打；你还不接，人还打。你再不接，重点，重点就是，人几十年有可能到单位来，一块儿呢算上都要算清的。你碰上那个死心眼死到家的，破大费、上吊、跳楼。你是不是动刀子动多了，有反社会的倾向？你是请我来帮你分析问题，今天呢还是来对嘴皮子的呢？你们男人怎么都那么死心眼啊？那你跟我说，你为什么就不行？我听辉光说，人家成熟稳重，还有钱，你不就喜欢干爹吗？拉倒，干爹不靠谱，谁找谁吃苦。我的这个人吧，钱是有，没结过婚。没有孩子，事业红火，无论实力财力都能甩你好几个国家。你是聊天呢，还是人身攻击啊？这叫事物辩证法，物以类聚，人以群分。给你一个参照物，也能私底下检查一下自己这么失败到底是因为什么。原因就是陪你在这浪费时间。我还有手术要做，我走了。你给我坐下。跟你开个玩笑，听我说完。说重点。重点就是，是，很浓缩，没那么夸张，浓得很强烈，缩得不严重。看到他，我总有一种我们不是同类的感觉，长得，他贴身。对，貌似我到了火星。外星人啊，明白了，你呀、啊，跟刚子一样，外貌协会的。那我也得找个顺眼点的吧。后半辈子那么长，我也不能委屈了我的眼睛。别拉倒吧，习惯成自然，看谁都是貂蝉。模样还不简单吗？动刀啊，我可以提供技术支持。哎，但有一点啊，我就从他给你打电话这个频率发现。他是一根筋，不撞南墙可不回头，好像还有点小闷骚。你现在不接他电话，他绝对以为你是故意在吊他胃口，所以当机立断，直截了当，跟他非索瑞，而且非有下辈子。喂，什么事啊？小帅出什么事了？哦，不是。啊。那还有什么大事？你是什么？看把你给吓的！你前妻要跟你复婚呐？比那吓人！他要结婚了。真的，这么快啊！我也没有想到事情会这么突然。这次我俩合作的舞蹈在比赛中获奖，大家都特别的开心。没有想到他当众就向我求婚了。你这是虚荣啊！被惊喜冲昏了头脑吧？当众求个婚你就答应了？我不答应，难道还要等到我人老珠黄没人要吗？我这个年龄离了婚又带着个孩子。有人愿意照顾我和小帅，我还要往外推，那不是跟自己过不去吗？问题是你考虑过小帅的感受吗？我当然争取过他的意见，他非常赞成。个小叛徒！你说什么？<笑>我恭喜你们啊！我从来没有像现在这样有安全感过。下周是我们的订婚宴，他特别希望能得到你的祝福
，我们这次想把结婚宴做成舞会，这也一直是我的梦想。到时候，希望你能带着你的舞伴一起出席。我、哦、还要带舞伴呢？你不会没有吧？啊、有啊，不对，当然有。我，我我正想要跟你说这个事儿，我。有女朋友了，我谈了好久了，怎么没听你说起过呀？没来得及，因为就发展的有点迅速，就没告诉你啊。他是做什么的？金融的，年薪过百万，长得挺漂亮，一米七，呃，性格很好，温柔体贴，还很顾家。关键是，对我还百依百顺，我就不好拒绝啊。说着就来了，你你别介意我，我接个电话啊。喂，宝贝儿，哎，这么快就想我了？好大夫，什么时候回来？啊，宝贝儿，我我很快就回来了，我我跟人说点事儿啊，我也想你啊。高高大夫，没事吧？我能有什么事啊？就是比较想你，宝贝儿，真的，我说的是实话。<笑>哎，要不要我先给你请个假呀？啊，不用不用，那个晚上回去咱们面谈好不好，宝贝儿？我爱你啊、哎哦，爱你。高,高大夫、啊，不好意思，<笑>我我确实也没想到这，呃，这种幸福感真是。就特别充足的那种，<笑>你你这个事儿我到时候肯定会去的啊，到时候见，嗯，不见不散。你说你都离婚了，你还纠结什么呀？这不是打肿脸充胖子吗？你懂什么呀？这是为了尊严。你们想想啊，我们俩离婚也不过半年，我这还单着呢，他居然要步入婚礼殿堂了，开着我的车，拿着我的钱，带着我的孩子，我能受得了吗？我要再不抓紧时间，我就没机会了。我，那你就抢着前面把婚礼给办了呗。运气好的话，最好是先怀孕再结婚，这样呢，你就可以开着你的车，拉着你的媳妇，带着你的孩子过自己的好日子。哎，一个字儿，是。我告诉你们，我的今天就是你们的明天。你们好好想想啊，眼睁睁看着自己的前妻投入到别人的怀抱，还给你高高调炫幸福，是可忍孰不可忍。我们即便是前夫，也要做那种高端大气上档次的前夫，要让他们看看我们过得很好很完美的呢。对，我们一定要搂着娇妻高声欢笑，让前妻在幸福的怀抱里痛哭流涕，哭死了。哎，这么说来的话，依然姐这个情节，她就是个活生生的挑战书啊啊，有点老太太摸电门抖起来的意思。这还抖，她一天到晚的就知道抖。我告诉你，我到最后我让看看谁抖，抖死她。订婚宴什么时候？星期六啊，来吧，星期五啊。好，那就在星期五之前，必须给你找到一个金融界的白富美。嗯，我先去舞蹈学院撒不撒？你给谁撒吗？我给你撒吗？你去吧，我也不闲着，我在医院里好好撒吗撒吗，看看有没有合适的。我看这次计划的名字就叫做“拯救前夫行动”。好，你现在就去，你把这给我写下来。好,好。我跟他说的是啊
。最近咱们医院要贴吧一个新的护士长，我一直觉得你不错，想给院长好好推荐推荐你。谢谢高大夫。哎，你身高多少啊？一米七。太好了。啊，这好什么？哎，你不知道啊，现在好多医院。老喜欢找护士，找那种我咋身材的小矬子，我很反感。我要是选护士长，我就选你这种大高个，给人安全感。高大夫，你太会夸人了。我说的是实话。啊，是是是是。哎，你会做饭吗？会。太好了。又好。心里有手巧，会照顾人啊。哦，对对对对。你。跳舞吗？会，太好了，又好。高大夫，你不是把我卖了吗？不不不不，我我是觉得吧，嗯，跳舞的人身手比较敏捷，更比较适合这个工作。哦，对对对对对，他娘的，就这么定了。啊，定啥呀？嗯，我是说啊，啊啊，哎呀。对不起，那个小李，我卡住了，来来，你推我一下，小心。小李来，来来，把我推一下，慢慢慢点，推一会儿。岂不是好白菜被猪拱了 ？I love you。小姐，一杯摩卡，谢谢。不用找了。It's fine。希望给后一位进店的孤寡老人送上一杯热热的奶茶。啊，好，谢谢。在维也纳，每一个进店的顾客都会这么做。传递爱是我们每个公民应尽的义务。小姐，找您的零钱。那我也不用找了，也留给老人吧。中国有一句古诗：“北方有佳人，绝世而独立。一顾倾人城，再顾倾人国。”说的就是姑娘子。您真是美的不可方物啊！泡妞的我见多了，但像您这么脱俗的还是第一个。漂亮姑娘我也见得多了。像您这么直接的，也是第一个，方便留个电话吗？哦，那我还不知道您怎么称呼呢。必姓爱，爱新觉罗金继刚，你可以叫我爱。我今儿碰上一绝世美女，不看不知道，一看吓一跳。此人只为天上有人间难得几回见，唯一缺点不够胖。艾哥，你现在真是一入府门深似海，从此节操是路人。哎，嗯，真有那么好吗？比李护士都好吗？瞅你比这人，肯定比李护士好。哦，当然了，演技呢，我还得把把关。借点钱花花。什么情况？表演培训费啊。有色品、零用品，绝对属于趁火打劫，没有。哎，我有，我给，我给。都什么人呀、啊？都不让人拿的，你说。六护士，哎，六护士，你咋了？男人没有一点好东西。你可千万别被男医生的花言巧语欺骗！你别哭啊！你在说谁呢？不说了，反正我已经跟院长反映了情况。我去干活了，你小心点。
。喂，小李护士啊。哦，高大夫。你能到我办公室来一趟吗？我有点事儿想跟你聊一聊啊。呃，办公室，呃，有啥话你电话里说呗。哎呀，这个电话里说很不方便，你最好还是来我这一趟。啊。那，那我我现在过来。哎，我等着你啊。哦。没事，哦，放松。哎、嗯，哎、嗯，我我我找你也没有什么大事啊，哦、完全是我个人的一点私事，想请你帮个忙。小李啊，你你也知道我前一段时间刚和前妻离了婚。哦，高大夫，你也别太难受，节哀顺变。顺其自然啊，没事没事。哎呀，高大夫，嗯，要不要给你介绍个行李医生？啊不，这种事情啊，医生一点都不管用啊。其实呢，也很简单，哎，只要是一个女同志，就都能帮上忙。高大夫，你身边还缺女同志啊？你要是不方便，我认识干这一行的，给你介绍介绍。女婆，红娘，我绝对保密。两码事，你说你介绍一个认识，然后还要增进感情，给你烦啊？我觉得吧，当然只要你愿意，嗯，其实你你就挺合适的。哎，不行、啊，哎，上有楼下有小，不太合适吧？这跟上有老下有小有什么关系呢？这个事就当没发生。侯大夫，来吧，还等什么呀？不不不不不，说说小李，小李，哎，我就想好了，小李，小李，小李，小李。是我想的那样。你别误会啊！我我不误会。你别瞎想啊！我我不瞎想。他瞎想了。高大夫，啊，咱还继续不？让他去他娘有什么事啊？小小小小李啊，我跟你讲啊，其实这个事情很简单。我前妻不是跟我离婚了吗？嗯。他又要再订婚了。他弄了一个误会，非逼着我气，参加他的误会。我不想气，他非让我气，我没有办法，只想找一个女舞伴陪着我气。哦，高大夫，你你生气了？谁生气了？我是不想气，他非让我气，跟生气有什么关系啊？一个是气，一个是气。不是你小学的时候你没有学过汉语拼音吗？你都干什么了？
啊，气一气，气不气的气，生气的气，一样吗？算了，我也不跟你讲了，回头你自己补补课吧，我去跟院长解释一下。哎，郭大夫。你说该怎么办？院长，你听我解释，不是你想的那样，不是我想的那样，就是我看的那样了。也不是你看的那样，都在顶吗？毛没顶吗？什么都没有，是个很纯粹的误会。你还很纯粹的误会，那就是李护士他有问题了啊！他误会了你的想法，他心里有鬼了。对，也不能全怪他，你说是吧？哦，咁而家咧，即系一个巴掌拍唔响，系咪啊？而家医院嘅不正之风咧，系越嚟越犀利噶啦。你身为男医生，你唔以身作则，你以身自罚啊！今朝小柳咧先嚟揾过我啊，反映呢个问题，我仲谂住揾你商量一下，睇下点样解决。原来喺你身上边，啊？你话点啊？我一句都冇听懂，你直接把我杀了算。扣你一个月的工资和奖金。这句我听懂了。真的是天作孽犹可恕，自作孽不可活呀！哎呀，我脑子绝对是进水了，我怎么想得出来呢？我，我怎么能在医院里找呢？你说，我告诉你，你都不知道现在全医院的人看我的眼神，就跟看那个大流氓一样，尤其是那个李护士，天天跟个怨妇一样。哎，艾哥不是给你在舞蹈学院找了个临时演员吗？自从他到舞蹈学院搭上那个演员之后，你还见到他踪影了？他哪是帮我找演员，他是帮我找了个弟妹。也对，事实证明，只要把女人丢给艾哥，就像把骨头丢给狗一样，一万个有去无回。我们还有别的方案。什么方案？说。从身边人下手。陈慧芳，不可能！我说的是鲍烈良。你想想看啊，他个子也不矮，在律师界呢也小有名气，年薪不过百万，最起码有半百吧。再加上他会武功，跳舞应该也不错。你这什么逻辑啊？谁跟你说的会武功跳舞就不错的？照你这么说，懂音乐的数学都不错，都是一二三四五六七哈。你能不能不要在鸡蛋里挑骨头说事儿呢？关键是依然认识鲍连良，却干什么？要的就是认识啊！你想想这剧情多精彩啊！而且他们俩之前有个过节，你带着鲍连良到了那儿之后，依然姐看到还不得恨的是咬牙切齿、直越心。你真变态，不愧是干编剧的，就这么定了。嗯、小李，小李。明天你有时间吗？怎么想约我吗？不行吗？我听小健说了，你前妻的订婚宴，我不去。就你前妻的倔脾气，本来之前就对我印象不好，现在我还得假装成你的女朋友，高高兴兴参加他的订婚宴。你以为我陈慧芳的，我见不见？你不见不见。那我也不去。你去吧去吧
，我前妻订婚呀，按道理呢，我是应该找一个超凡脱俗的女人陪我去。可是这个世道上哪找去啊？只能找你了。你虽然不尊重，但是肯定朴实啊。而且你跟他有过节，你是最佳人。别指着我，你走走走走，我就是不去。我小李，你听我说，你去吧。小石。出了馊主意，要不是我走得快，现在跟你说话的就不是活人了。哎呀，明天就是订婚仪式了，你说我怎么办啊？我都觉得没有必要活下去了。来来来，请进，请进。哎，都在呢。来来来，我给你们介绍一下。太可惜了，好白菜刚。这是小秦姑娘。啊，这就是高大上。嗯、那个啊，那不重要。你好，我是郝小杰。嗯，你好。<笑>来来来，坐坐。啊，对对对对，请坐，请坐。高大哥，你都不知道，哎呀，小秦姑娘不仅人好，舞跳的也好，而且心地特别善良。我跟她费了多少口舌，她才答应给你去舞会。来，你是什么？哎，哎，小秦姑娘同意明天陪我去了。对呀、啊，谢谢啊，小秦姑娘，太谢谢你了，不好意思麻烦你。你别客气，我都听爱哥说了，我对你的遭遇表示同情。<笑>你都跟人说什么了？我什么都说了，什么离婚啊、劈腿啊，该说的说了，不该说的我也说了。你什么意思？啊？不是，我是在帮他做人物分析，分析的越透彻，明天的舞会才会越成功，对不对？高大哥，也对。你想啊，明天到时候依然姐如果拉着小秦姑娘单独要聊天的话，很容易传帮的，说都是好事。哎、<笑>是是是，<笑>谢谢兄弟。哎呀，哎呀，就看明天了。谢谢，谢谢。太好了，小磊，你终于肯见我了。你知不知道我有多想你啊？我一看到你我就喜欢，我们前世一定有缘。你知不知道，没有你的每一个夜晚，就好像天空缺少了太阳，人类失去了水源，大地失去了土。等一下，我今天跟你见面只是想……你等一下，我明白。哎，只怪我太有钱，让你产生了距离感。我绝对没有这个意思。你等一下，我明白。女人嘛，都喜欢被追求的感觉。我满足你嘛，你拒绝我，我继续追。你再拒绝我，我再继续追；你一直拒绝我，我就一直追。啊，你想追就追吧，你别追我了，我有男朋友了。什么？他是谁？有多少钱？有多少房子？有几座矿？有没有私人飞机、私人游艇？如果没有，那就是对我的一种侮辱。他什么都没有，但是我爱他。没有他的每个夜晚，仿佛天空缺失了月亮，人类缺失了食物，大地缺失了海洋。你等一下，不见到他我是不会死心的。你还是死心了吧。喂，大象，你在哪儿啊？起来登酒店。好的，我马上过来。豪哥，拜拜。阿玲，哎，单骑在我账上啊。哎，好。哎，嗯，准备好了吗？不是说今天现场有高大哥助威吗？我也想去见识见识。怎么了你啊？那个小琴其实有男朋友，然后她还跟我好。她那个男朋友老给我打骚扰电话，据说是个彪形大汉。你说我惹不起，我还躲不起啊？亏我昨天还感动你慷慨的舍弃行为，原来你居心不良啊！我要居心不良，我还能帮高大哥去执行 B 计划吗？我连我的青春幸福都搭上了，我容易吗？我？你要是不容易，高大哥都重灾区了。现在都在担心他的现场安不安全。我
跟你说啊，他现在肯定春风得意了。他今儿要不吹进了风头，我把脑袋摘下来给你。小琴，我女朋友。多大了？干什么的？她二十六岁，呃，在一家投资公司当经理。我问她呢，没问你。拉子，没事儿，习惯了。我知道，大家都觉得我太年轻。我小学和初中都跳了级，十五岁上了大一，十九岁从哥伦比亚大学金融系毕业，毕业回国以后呢，进了一家外企。现在是公司的投研部经理，小小年纪还挺能干的。谢谢阿姨，阿姨。呃，没那个华姐，她岁数没那么大。哦、oh, ，sorry， 华姐，你们交往多久了？三个月。三个月。嗯，三四个月吧。人家还以为我没见钟情呢。听不懂。呃，他说，呃，我们是一见钟情的。这样啊，呃，我们是在那个游艇俱乐部认识的。我有一个朋友不是开那个游艇俱乐部的吗？有一段时间，天天叫我去出海钓鱼、吃涮羊肉，很烦的。呃，有一天小琴也来了，她特别喜欢吃羊肉。我们一起吃完涮羊肉，就直接跳海里去了，然后在水里头嬉戏玩耍。我不小心呛了一口水，是她把我救上来的，还给我做了人工呼吸。后来，我们就心心相印了。最关键的是，他跳舞还得过金奖。<笑>那个依然，我相信以后你肯定也有机会得金奖的啊！这么有本事啊？要不给我们献一支舞吧？好啊，来，小琴跳一个。哎呀，别跳了，别在那个依然老师面前关公耍大刀了，还算有自知之明。呃，他在你面前跳，我觉得哪里轻。你们要是不跳，那依然老师的学生就要跳了。拉拉，过来一下。对不起，看你们的了。来，女士们、先生们，各位准备一下。
主要是你，我这个打长客户。你什么意思？你离开我之后，教学水平有所下降。好，来看看你们的，别光吹牛，来一个。小琴，你闭着眼给他们跳一个吧。那依然姐，我就先瞅了。开个玩笑，你没有舞伴没关系。其实你能来，我已经很高兴了。我有舞伴，不是他。呃，马上就到了，你稍微等会儿啊，我我去看看。来给我求嫁。<音>